இப்போ டாய்லெட் நம்ம எப்படி தான் டிசைன் பண்ணியிருந்தாலும் உள்ள பிளம்பிங் சிஸ்டம்ஸ் ஒழுங்காக இருந்தால் தான் அந்த டாய்லெட் வந்து ஒழுங்காக ஒர்க் ஆகும் ஸோ பிளம்பிங் ஒழுங்காக இல்லை சொன்னால் லீக்கேஜஸ்லாம் வந்து ஸ்பாயில் ஆச்சுன்னு சொன்னால் தான் நீங்கள் என்ன தான் எக்ஸ்பென்சிவாக டைல்ஸ் போட்டிருந்தாலும் பிரயோஜனம் கிடையாது ஸோ பிளம்பிங்கில் என்னென்ன சிஸ்டம்லாம் நம்ம ப்ராப்பராக பண்ணலாம் அதில் என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறதே நான் கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ பிளம்பிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு லைன் வருது ஒன்று வாட்டர் லைன் இன்னொன்று சூவரேஜ் லைன் இந்த வாட்டர் லைனுக்கு வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ் முன்னாடியெலாம் வந்து மெட்டல் பைப்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம் அதெல்லாம் ஜிஐ பைப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதெல்லாம் இப்போ கிடையாது இப்போ வந்து வாட்டர் லைனில் வந்து எக்ஸ்போஸ்டாக இருக்க வாட்டர் லைன் அது அவுட் சைடில் வர வாட்டர் லைனுக்கு யூபிவிசி பைப்ஸு யூஸ் பண்ணுறோம் யூபிவிசியில் டிஃப்ரெண்ட் சைஸஸ் இருக்குது அது அது ஒரு பெரிய சப்ஜெக்ட் அது அதாவது முக்கால் இன்ச் பைப் யூஸ் பண்ணுவோம் ஹாஃப் இன்ச் பைப் யூஸ் பண்ணுவோம் ஐவன் ஒன் இன்ச் பைப் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறது டிபெண்டிங் ஆன் ஹைட்டு உங்களுக்கு தனியாக எப்படி லைன்ஸ்லாம் எடுக்கிறோம் செப்ரேட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது பொறுத்து இருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து சிபிவிசி பைப்ஸு அப்படிங்கிறது உள்ளே கன்சீல்டு வர ஏரியாஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம் ஏன் சொன்னால் ஹீட்டருக்குலாம் வந்து போடுறோம்னு சொன்னால் சிபிவிசி பைப் தான் தாங்கும் அதனால் சிபிவிசி பைப்ஸை வந்து உள்ள கன்சீல்டு இதுக்கு யூஸ் பண்ணோம் அதில் மேஜர் பிராண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்ட்ரல் ஆஷிர்வாத் அப்படிங்கிற பிராண்ட்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் வந்து சிபிவிசி ஸ்டாண்டர்ட் யூஸ்வலாக ரொம்ப நல்லாவே இருக்கும் அந்த பிராண்ட்ஸ்லாம் அதுக்கப்புறம் வந்து சுவேஜ் பைப்ஸ் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் சுவேஜ் பைப்ஸ் வந்து ஃபோர் இன்ச்சஸ் பைப்ஸ் இருக்குது த்ரீ இன்ச் பைப்ஸ் இருக்குது சிக்ஸ் இன்ச் பைப்ஸ் வெளியில் யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த சுவேஜ் பைப்ஸில் மெயினாக என்னென்னா நீங்கள் வந்து சிக்ஸ் கேஜிஎஃப் இருக்கிற பைப்ஸ் யூஸ் பண்ணணும் யூஸ்வலாக அந்த சுவேஜ் பைப்போட வால் திக்னஸ் சிக்ஸ் கேஜிஎஃப் இருந்தால் தான் அது நல்ல வால் திக்னஸ் இருக்கும் யூஸ்வலாக நிறையா வந்து ஃபேக் பைப்ஸ் வருதுங்க நீங்கள் வந்து நல்ல பிராண்ட் வாங்கினீங்கன்னா கூட ஃபினோலெக்ஸ் வாங்குகிறோம் பைப்ஸ் அப்படின்னா கூட ஃபினோலெக்ஸ்னு பிராண்டு போட்டிருக்கும் பட் அந்த பிராண்ட் இருக்காது ஸோ அதை டெஸ்ட் பண்ணணும்னு சொன்னால் நீங்கள் ஜஸ்ட்டு ஒரு ஷூ போட்ட காலோட ஜஸ்ட் அந்த தா அந்த டைலோட எட்ஜில் மிதிச்சு பார்த்தீங்கன்னா அந்த டைல் அந்த டைல் இல்லை அந்த பைப்போட எட்ஜில் மிதிச்சு பார்த்தீங்கன்னா அந்த எட்ஜி வந்து க்ரெஷ் ஆகக்கூடாது பெண்டே ஆகக்கூடாது ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் ஸோ அதுதான் அவங்களுக்கு டெஸ்ட் ஆக்சுவலாக சிக்ஸ் கேஜிஎஃப் பைப்போட எப்படி இருக்கான்னு கண்டிப்பாக இருக்கு ஏன்னா நிறையா பயங்கர ஃபேக் இதெல்லாம் வருது இதில் ரொம்ப வால் திக்னஸ் கம்மியாகவே இருக்கும் இதில் என்ன பிரச்சனை சொன்னால் நம்ம வந்து ரொம்ப எக்ஸசிவாக நம்ம டாய்லெட்லாம் ஹார்பிக் யூஸ் பண்ணுறோம் ஹார்பிக்கில் ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் என்ன சொன்னால் ஹார்பிக் வந்து ஹைட்ரோக்ளாரிக் ஆசிட் யூஸ் பண்ணுறது அதை வந்து மோஸ்ட்லி அவாய்ட் பண்ணுங்க அதை யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப ரேராக கொஞ்சமாக அப்படி யூஸ் பண்ணிங்கன்னா டபிஸ் லெவர் கொஞ்சமாக ஒன் ஆர் டூ ட்ராப்ஸ் யூஸ் பண்ணுங்கள் முடிஞ்ச அளவுக்கு யூஸ் பண்ணுறது அவாய்ட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா இந்த ஹார்பிக் வந்து ஓவர் அ பீரியட் ஆஃப் இயர்ஸ் யூஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு த்ரீ ஃபோர் இயர்ஸ்லேயே கன்சீல்டு பைப்பு கீழே சுவரேஜ் பைப்ஸ்லாம் வந்து கரோட் ஆகிடுது அதுவும் இந்த சிக்ஸ் கேஜிஎஃப் பைப்புன்னு சொல்லிட்டு ஃபேக் பைப் போடுறாங்க பாருங்கள் அதெல்லாம் வந்து இன்னும் சீக்கிரமாக கரோட் ஆகிடுது அதுக்கப்புறம் தான் அவங்களுக்கு வந்து உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ஜல்லடை மாதிரி அரிச்சிடுது அந்த சுவரேஜ் பைப்ஸு உள்ள கன்சீல்டு நம்ம சங்கன் ஏரியாஸில் போடுறதுலாம் அதில் வர லீக்கேஜஸ் தான் அவங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் கீழே இருக்கிற ஃப்ளோர்லலாம் போயிட்டு ஸ்பாயில் பண்ணுறதுக்கு ஒன் ஆஃப் த மெயின் ரீசன்ஸ் ஸோ அதனால் வந்து பைப் திக்னஸில் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருங்க ப்ளஸ் பைப்பை ஜாயின் பண்ணும்போது அந்த ப்ளம்பர்ஸ் வந்து பைப்பை நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஆல் கால் சொல்யூஷன் போட்டு இன்னும் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அடிஎஸ்சி ப்ராப்பராக அப்ளை பண்ணி ஜாயின் பண்ணுறாங்களா அப்படிங்கிறத பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் அந்த பைப்ஸை வந்து சங்கன் ஏரியாஸ் லே பண்ணிவிட்டு அந்த பைப்ஸை வந்து கான்க்ரீட் பண்ணுவோம் சுவேஜ் பைப்ஸை வந்து கான்க்ரீட் பண்ணுறது பெஸ்ட்டு ஸோ கான்க்ரீட் பண்ணிட்டிங்கன்னா ஃபியூச்சரில் ஏதாவது கரோடானாலும் உங்களுக்கு லீக்கேஜஸ் வர சான்ஸ் இல்லை பைப்பு மூவ்மெண்ட்டில் இதிலலாம் வந்து நீங்கள் ஃபில் பண்ணும்போது ஆகிற மூவ்மெண்ட்டில் வந்து பைப்பு வந்து டிஸ்லோகேட் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இல்லை ஸோ கான்க்ரீட் பண்ணுறது ஒரு முக்கியமான கான்செப்ட்டு இதெல்லாம் வந்து உங்கள் பிளம்பர் கிட்டே பண்ண சொல்லுங்கள் டாய் டாய்லெட்டில் வந்து அதே மாதிரி வாட்டர் ப்ரூஃபிங் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு ரெண்டு டைப் ஆஃப் வாட்டர் ப்ரூஃபிங்காவது பண்ணுங்கள் நாங்கள் இன்சிஸ்ட் பண்ணுறோம் நாங்கள் பண்ணுற ப்ராஜெக்ட்லலாம் அது தான் பண்ணுறோம் ஸோ ஏன்னா லீக்கேஜுங்கிறது தான் வீடு ரொம்ப ஒரு கான்ட்ராக்டருக்கும் சரி ஒரு ஆர்கிடெக்டுக்கும் பேரை கெடுக்கிறது தான் ஸோ லீக்கேஜஸ் இந்த ப்ராஜெக்ட்லாம் வரக்கூடாது அப்படிங்கிற ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்கும் அதில் ரெண்டு டைப் ஆஃப் வாட்டர் ப்ரூஃபிங்காவது யூஸ்
ட்ரிப் பைப் கொடுத்தீங்கன்னா இமீடியட்டாக நமக்கு லீக்கேஜ் இருந்தால் தெரிஞ்சிடும் லீக்கேஜ் வந்து அரெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஏதாவது ஆக்ஷன் எடுக்கணும் எடுக்கலாம் அட்லீஸ்ட் உங்களுக்கு கீழே இறங்காமையாவது தடுக்கும் இது ஒரு முக்கியமான கான்செப்ட் அதே மாதிரி வாட்டர் லைன் வந்து மேலே வரும்போது டெரஸில் வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப எக்ஸ்போஸ்டாக மேலே டெரஸில் வந்து பெண்ட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வருவாங்க பேரப்பட்ட வால் வழியாக அப்போ வந்து எக்ஸ்போஸ்டு சன்லைட்டுக்கு போகும்போது சன்லைட்டில் எக்ஸ்போஸ்டாக இருக்கும்போது ரொம்ப ஹாட் ஆகிடுது ஸோ மிட் டேயில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு மிட் டேயில் நம்ம ஊரில் இருக்க டெம்பரேச்சர் இருக்குது ஆல்மோஸ்ட்டு டென் ஓ கிளாக்கு திறந்தீங்கனாலே வந்து பயங்கர ஹீட்டில் ஒரு சம்மரில் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு பைப்ஸை வந்து இன்சுலேஷன் பண்ணுறது பெஸ்ட்டு ஃபேப்ரிக் இன்சுலேஷன் ரொம்ப ஐடியல் ரொம்ப அழகாக அது நீட்டாக ரொம்ப காஸ்ட்லியெலாம் கிடையாது அதை பண்ணிட்டீங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு அந்த ஹீட்டை வந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ணலாம் அது ஒன் ஆஃப் த டிப்ஸ் அது மாதிரி வெர்டிக்கல் பைப் லைன்ஸ் பில்டிங்க்கு வெளியில் வர வெர்டிக்கல் பைப் லைன்ஸ் அது சுவேஜ் லைனாக இருந்தாலும் சரி வாட்டர் லைனாக இருந்தாலும் சரி அது எல்லாத்தையும் நீட்டாக டக்டில் கன்சீல் பண்ண சொல்லுங்கள் ஸோ உங்கள் ஆர்கிடெக்ட் கிட்ட டிசைன் பண்ணும் போதே டக்ட்டு கொடுக்க சொல்லுங்கள் அது வந்து ஏஸ்தட்டிக்காக மட்டும் இல்லை அது வந்து உங்கள் பைப்ஸையும் சேஃப் கார்ட் பண்ணும் ஒரு பைப்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போது நம்ம வெதர் கண்டிஷனில் வந்து ஹீட்டில் எக்ஸ்போஸ் ஆகுது அதுக்கப்புறம் நைட்டில் கூல் ஆகுது இப்படி மாறி மாறி ஆகும்போது பிரிட்டில் ஆகிடுது ஈஸியாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டென் இயர்ஸ் அப்படின்னு கூட இல்லை அதுக்கு முன்னாடியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பைப்ஸ்லாம் பிரிட்டில் ஆகி ஒரு தடவை ஜஸ்ட்டு ஏதாவது அதை ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்காகவும் ஏதாவது டச் பண்ணிங்கனாலே பைப்லாம் வந்து அப்படி உடஞ்சி கொடுத்து விட்டுறத மாதிரி ஆகிடுது விழுந்துடுற மாதிரி ஆகிடுது அது ஏன் சொன்னால் இட் இஸ் எக்ஸ்போஸ் டு த வெதர் எலிமெண்ட்ஸ் அந்த வெதர் எலிமெண்ட்ஸ் எக்ஸ்போஸ் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு நீங்கள் டக்டில் வச்சிங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு அந்த பைப் லைன்ஸ் லாங் லாஸ்டிங்காக இருக்கும் இன்னும் ஒன்று ஏஸ்தட்டிக்கலாகவும் உங்களுக்கு வந்து பைப் லைன்ஸ் பண்ணால் அப்படின்னா நீங்கள் எங்கே பார்த்தாலும் பைப் லைன்ஸாக தெரிகிறது வந்து ஒரு நல்ல ஏஸ்தட்டிக்ஸே கிடையாது பில்டிங்ஸுக்கு அதுவும் பார்க்குறதுக்கு நீட்டாக அழகாக இருக்கும் மெயினாக வந்து உங்கள் பைப் லைன் வந்து பாதுகாக்கப்படும் அது மாதிரி ப்ளம்மர்ஸ் எல்லாம் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணோடனே வாட்டர் லைன் இன்ஸ்டால் பண்ணோடனே ப்ரெஷர் டெஸ்ட் பண்ணுறது இன்சிஸ்ட் பண்ணுங்கள் ப்ரெஷர் டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு ஹேண்ட் பம்ப் இருக்குது அந்த பம்ப்பை வந்து லைனில் எல்லாத்தையும் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணுவோம் அந்த லைன்லாம் இன்ஸ்டால் பண்ணதுக்கப்புறம் எல்லா லைன்ஸையும் வந்து ஜஸ்ட்டு க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு அதை பிளாக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த ப்ரெஷர் வந்து கொடுப்பாங்க அதுக்கு வந்து ஸ்டாண்டர்ட் பிரிண்ட் டுவெண்ட்டி பிஎஸ்ஐ டுவெண்ட்டி பார் ப்ரெஷர் பாங்க டுவெண்ட்டி பார் ப்ரெஷர் அது மினிமம் வச்சு கொடுக்கணும் ஏன்னா இப்போலாம் வந்து ப்ரெஷர் பம்ப் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அந்த ப்ரெஷர் பம்ப்லாம் ஃபைவ் பார் ப்ரெஷரில் வருது அது வந்து போட்டால் என்ன ஆகுதுனா அதுக்கப்புறம் லைன்ஸ்லாம் பிச்சுட்டு போயிடுதுனா வந்து ஒழுங்காக டிசைன் ஒழுங்காக பண்ணாதனால ஜாயின்ஸ்லாம் ஒழுங்காக பண்ணாதனால அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்லாம் ஆரம்பத்திலே தெரிஞ்சிடும் ஸோ டுவெண்ட்டி பிஎஸ்ஐயாவது வச்சுட்டு ப்ரெஷரை டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஆகுது வைக்கணும் சும்மா ஒன் ஹவர் வைப்பாங்க டூ ஹவர்ஸ் வைப்பாங்க அது கரெக்ட் கிடையாது டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் வச்சிங்கனா தான் லீக்கேஜ் எங்கேயாவது நமக்கு தெரிஞ்சிடும் ஒரு இடத்துல மாய்ஸ்சராக இருக்குதுன்னு சொன்னால் அது டேஞ்சர் அது அந்த லீக்கேஜ் அப்படின்னு தெரிஞ்சிடும் அதை வந்து நம்ம அரெஸ்ட் பண்ணலாம் அதை டிடெக்ட் பண்ணலாம் பில்டிங் பில்டிங் முடித்ததுக்கப்புறம் அவ்வளோ செலவு பண்ணதுக்கப்புறம் அதெல்லாம் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியாது ஸோ ப்ரெஷர் டெஸ்ட்டுங்கிறது நீங்கள் இன்சிஸ்ட் பண்ணணும் அது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு அது மாதிரி ப்ரெஷர் டெஸ்ட் பண்ணும்போது நீங்கள் அந்த தண்ணியில் ப்ரெஷர் டெஸ்ட்டுக்காக அவங்க ஊற்றுற தண்ணியில் ராபின் ப்ளூ இருக்குது இல்லையா ஜஸ்ட்டு அந்த ப்ளூவை கூட மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் அந்த ப்ளூ வெளியில் வரும்போது உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து லீக்கேஜஸ் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக தெரியும் அது ஒரு டிப் உங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் பைப் லைன்ஸை இன்ஸ்டால் பண்ணதுக்கப்புறம் டைல்ஸை ஃபிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஏதாவது ஸ்க்ரூ பண்ணீங்க அப்படின்னு சொன்னால் பைப் லைன்ஸ் டேமேஜ் ஆகிடுது எங்கே பைப் லைன்ஸ் இருக்குன்னு தெரியாது ஸோ பைப் லைன் இன்ஸ்டால் பண்ணதுக்கப்புறம் டாய்லெட் ஃபிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் மார்க் பண்ணி கொடுக்க சொல்லுங்கள் பைப் லைனை தின் பென்சில் மார்க்கிங்கில் எங்கே பைப் லைன் வருது அப்படிங்கிறத பண்ணாங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஃபிட்டிங்ஸ்லாம் போடுறதுக்கு ஃபிட்டிங்ஸ்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது ஸ்க்ரூ பண்ணுறதுக்கு ஒரு மிரர்ஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது ஸ்க்ரூ பண்ணுறதுக்கு பைப் டேமேஜ் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அது மாதிரி சாயில் பைப்ஸ் கிரவுண்டில் போட்ட சாயில் பைப்ஸ் வந்து ப்ராப்பர் ஸ்லோப்பில் இருக்கணும் ரொம்ப ஜாஸ்தியாகவும் இருக்கக்கூடாது ரொம்ப கம்மியாக இருக்கக்கூடாது ரொம்ப கம்மியாக இருந்தால் உங்களுக்கு சாயில் பைப்ஸில் இருக்கிற சாயில் மேட்டர் சாலிட் மேட்டர்லாம் வந்து ஃப்ளோ ஆகாது ரொம்ப கம்மியாக இருந்ததுன்னு சொன்னால் ஃபா
எடுத்து அதை நம்ம டைல்ஸ் எல்லாம் உடைச்சு அந்த பைப்ஸ் எடுத்து இன்ஸ்பெக்ட் பண்ண வேண்டியதுக்கு அது பெரிய ப்ராப்ளம் ஆச்சுல அப்படிங்கிறதுனால அது ஹைரைஸ் பில்டிங்ல எல்லாம் பண்றாங்க பட் அதுல ப்ராப்ளம் என்னன்னு சொன்னா அந்த கோர் கட்டிங் பண்றதுல பைப் வைக்கிறாங்க இல்லையா ஸோ ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் மெட்டீரியல் அதுல எக்ஸ்பென்ஷன் கான்ட்ராக்ஷன் ரெண்டுமே டிஃப்ரெண்டா இருக்கும் கான்கிரீட்டுக்கும் அந்த பிவிசி பைப்புக்கும் அந்த கேப்ல வந்து சீலண்ட் அப்ளை பண்ணுவாங்க இந்த சீலண்ட்டை வந்து சரியா அப்ளை பண்ண மாட்டாங்கன்னா லீக்கேஜஸ் வரதுக்கு நிறைய பாசிபிலிட்டி இருக்கு ஒன்று ரெண்டாவது வந்து அந்த பைப் லைன்ஸ் வந்து கீழே இருக்கிற ஃப்ளோரில் போகும் ஸோ கீழே நீங்கள் இருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் மேலே ஒரு ஃப்ளோரில் இருக்கிறவங்க ஃப்ளஷ் பண்ணாங்கன்னு சொன்னால் அந்த சவுண்ட் வந்து உங்களுக்கு கீழே கேட்கும் மூணாவது வந்து அந்த பைப்பில் இருக்கிற ப்ராப்ளம்ஸை பார்க்கணும்னு சொன்னால் மேலே ஃப்ளாட்டில் நீங்கள் ஃப்ளாட் சிஸ்டம் சொன்னால் மேலே இருக்கிறவங்க வீட்டில் ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொன்னால் உங்கள் ஃப்ளாட்டில் வந்து தான் அதை ரிப்பேர் பண்ணலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் இருக்குது ஸோ அதனால் ஒரு பங்களோ ஒரு ஹவுஸ் அப்படிங்கிற பொறுத்த விஷயத்தில் வந்து நாங்கள் வந்து அந்த கோர் கட்டிங் அப்படிங்கிறத அவாய்ட் பண்ண சொல்கிறோம் அவாய்ட் பண்ணுறோம் ஸோ சங்கன் ஸ்லாப் அப்படிங்கிறது தான் இன்னும் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ அதில் ப்ராப்பர் வாட்டர் ப்ரூஃபிங் எல்லாம் பண்ணிட்டீங்கன்னு சொன்னால் அது உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் கிடையாது ப்ளஸ் சிக்ஸ் கேஜி எஃப் பைப்ஸ் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ப்ராப்ளம் கிடையாது இன்னொரு முக்கியமானது ஹார்ட் பிக் ரொம்ப யூஸ் பண்ணுறதை அவாய்ட் பண்ணுங்கள் அது மாதிரி பாத்ரூம்ஸில் எல்லாம் பிளம்பர் கிட்ட முக்கியமான விஷயம் சொல்லுங்கள் வாட்டர் லைன்ஸ் உள்ள என்ட்ரி ஆகிற இடத்துல வந்து ஒரு ஸ்டாப் காக் சென்ட்ரலைஸ்ட் ஸ்டாப் காக் ஒன்று கொடுக்கணும் உள்ள பாத்ரூமில் வந்து அந்த ஸ்டாப் காக்கை க்ளோஸ் பண்ணினீங்கன்னா கம்ப்ளீட் பாத்ரூம் வந்து லாக் ஆக கம்ப்ளீட் பாத்ரூமில் வாட்டர் வருது நின்றுடும் ஸோ நீங்கள் ஏதாவது ஒரு சர்வீஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கு ஒரு பைப் லைனில் ஏதாவது ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ஏதாவது ரிப்பேர் பண்ண வேண்டியிருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் என்ன பண்ண வேண்டியிருக்கு நீங்கள் மேலே மாடியில் போய் கம்ப்ளீட்டாக வந்து அந்த லைனை லாக் பண்ண வேண்டியிருக்கு அது ஃப்ளாட் சிஸ்டமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேலே லைனை வந்து க்ளோஸ் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் அங்கே இருக்கிற ஃப்ளாட்ஸில் எல்லாருமே வந்து கற்ற ஆரம்பிச்சிருவாங்க கொஞ்சம் நேரத்துக்கு மேலே தாக்கு பிடிக்க மாட்டாங்க அதே நீங்கள் பாத்ரூமில் வந்து ஒரு இடத்துல அந்த ஸ்டாப் காக் கொடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் அதை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு உங்கள் பாத்ரூம் வந்து ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு இதுக்கெல்லாம் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதை நீங்கள் வந்து ஃப்ளாட் ப்ரொமோட்டர் கிட்டேயும் சொல்லி இதை இன்சிஸ்ட் பண்ணலாம் உங்கள் வீட்லேயும் இதை வந்து பண்ணுறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ண சொல்லுங்கள் அதே மாதிரி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் ஸ்கேசிட்டி வந்த டைமில் இப்போது நிறையா எல்லாருமே வந்து வாட்டர் எவ்வளோ யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற தெரியாது அதனால் எல்லா ஃப்ளாட்ஸ்லாம் ஒரு பெரிய ப்ராப்ளமாக இருந்துகிட்ருக்கு அதனால் ஒரு வாட்டர் மீட்டர் போட்டால் நல்லா வந்து உங்களுக்கு இம்மீடியட்டாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் யார் எவ்வளோ யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத ஏன்னா அது ஒரு பெரிய எல்லா வீட்லேயும் ஒரு பெரிய ஒரு எல்லா எல்லா ஃப்ளாட்ஸ்லேயும் ஒரு பெரிய ஸ்ட்ரகிளாக நடந்துகிட்ருக்கு நீங்கள் வந்து ப்ரொமோட்டர் கிட்ட ஆரம்பத்துலேயே வந்து வாட்டர் மீட்டர் போடணும் அப்படின்னு சொல்லி இன்சிஸ் பண்ணிங்கன்னா அவங்க போட்டு கொடுப்பாங்க அது வாட்டர் மீட்டர் போட்டிங்கன்னா இப்போ நல்ல குவாலிட்டி வாட்டர் மீட்டர்ஸ் வருது ஸோ அதை வச்சு யார் எவ்வளோ கன்சியூம் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கலாம் இதில் மெயினாக என்னென்னுச்சுன்னா வாட்டர் மீட்டரில் அஃப்கோர்ஸ் இட் இஸ் மோர் எக்ஸ்பென்சிவ் ஃபார் த ப்ரொமோட்டர்ஸ் டு டூ திஸ் ஜாப் பிகாஸ் தே ஹேவ் டு ப்ரொவைட் செப்ரேட் லைன்ஸ் ஒவ்வொரு லைனும் வந்து தனித்தனியாக ஒவ்வொரு வீட்டுக்கு தனித்தனியாக எடுத்துகிட்டு போகணும் அதில் வந்து வாட்டர் மீட்டர் கனெக்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற காஸ்ட் அவங்களுக்கு அஃப்கோர்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆக தான் செய்யும் ஸோ இது நீங்கள் இன்சிஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா ஃப்யூச்சரில் உங்களுக்கு வந்து ப்ராப்ளம் இல்லாமல் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு டிப் என்னன்னு சொன்னால் நம்ம டாய்லெட் டைல்ஸு நம்ம டாய்லெட்டில் இருக்கிற ஃபிட்டிங்ஸு இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் இன்ஸ்டால் பண்ணி ஒரு ரெண்டு மாதம் மூணு மாதத்துலேயே வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து ஸ்டெயின் ஆகிடுது கலர் மாறிடுது ஒயிட் ஒயிட்டாக டாட்ஸு தண்ணி நம்ம தண்ணி வந்து ஜஸ்ட் ஒரு கிளாஸ் என்க்ளோஷர் போடுவோம் அந்த கிளாஸ் என்க்ளோஷரில் ஒரு டாட் நின்னாலும் அந்த ஒரு டாட் வந்து ரொம்ப அசிங்கமாக தெரியுது அதுக்கு ஏன் காரணம்னு சொன்னால் வாட்டர் வந்து ஹார்ட் வாட்டராக இருக்குது ஸோ பெஸ்ட்டு வந்து சாஃப்ட்னர் பிளான்ட் போடுறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு ஸோ சாஃப்ட்னர் பிளான்ட் வந்து ரொம்ப காஸ்ட்லி கிடையாது ஆர்ஓ பிளான்ட்டுங்கிறது ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவ் ரெண்டு லட்ச ரூபா அது மாதிரிலாம் ஆகும் அதே சமயம் மெயின்டெனன்ஸ் நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணாலும் ஆர்ஓ பிளான்ஸ்லாம் வந்து நிறைய பேர் யூஸ் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க ஏன் சொன்னால் வந்து மெயின்டெனன்ஸ் ரொம்ப காஸ்ட்லி அதுக்கு பேக் ஃப்ளோ ஃபில்டர் அதை ஃப்ளோ ஃபில்டரை வந்து சேஞ்ச் பண்ணுறது எவ்ரி மந்த்து இது மாதிரி ஒரு ஆளே பர்மனெண்ட்டாக போட வேண்டியிருக்கும் ஒரு பெரிய இண்டஸ்ட்ரியல் காம்ப்ளெக்ஸ் ஒரு கமர்ஷியல் காம்ப்ளெக்ஸ் ஒரு பெரிய பில்டிங்க்கு தான் யூஸ் ஆகும் இப்போ பெட்டர் அது ஆர்ஓ போடுறது உங்களுக்கு இண்டிபெண்ட்
உங்களுக்கு ஷவர்லாம் ஒர்க் ஆகாது ஸோ அதனால் வந்து நீங்கள் வந்து கன்சீல் டைவர்டர் இந்த மாதிரிலாம் போடும்போது ப்ரெஷர் பம்ப் ரொம்ப மஸ்ட்டாக இருக்குது அது பெரிய விஷயம் கிடையாது ரொம்ப ஃபுல் ப்ரூஃப் ப்ரெஷர் பம்ப்ஸ்லாம் வந்துச்சு அதெல்லாம் ரிப்பேர்லாம் வைக்கிறதுல ரொம்ப நல்லாயிருக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து பவர் கட் ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும் ப்ரெஷர் கிடைக்காமல் போயிருமான்னு கேட்பாங்க பவர் கட் ஆச்சுன்னா நார்மலாக வாட்டர் வர்ற மாதிரி வரும் அவ்வளோதான் ஸோ ஷவர் வந்து உங்களுக்கு மேபி ஷவர் ஹெட் ஒர்க் ஆகாது பக்கெட்டில் நீங்கள் குளிக்க வேண்டியிருக்கும் மேலே இருக்க ஃப்ளோர்ஸில் கீழே இருக்க ஃப்ளோர்ஸில் மேபி வரலாம் ஸோ பட் ஆனால் வந்து விஷயம் என்னென்னு சொன்னால் ப்ரெஷர் பம்ப்லாம் இப்போ ரொம்ப நார்மல் ஆகிடுச்சு வாட்டர் டேங்க்கு கீழே யூஸ்வலாக ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்கும் ஏன்னா வாட்டர் டேங்க்கு பண்ணும் போது ஒரு கேப் விட்டு தான் பண்ணும் வாட்டர் லீக்கேஜ்லாம் வந்து கீழே வந்துடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த கேப்லேயே வாட்டர் டேங்க்கு கீழே ப்ரெஷர் பம்ப் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிடலாம் ஸோ அந்த பாசிபிலிட்டிலாம் இருக்குது ஸோ அதனால் ப்ரெஷர் பம்ப்பு ஒரு மஸ்ட்டு ஷவர் அண்ட்ளோஷர் ரொம்ப மஸ்ட்டு அப்படிங்கிறத சொல்கிறோம் ஏன்னு சொன்னால் வந்து ஒரு பாத்ரூமை ட்ரை பாத்ரூமாக மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு ஷவர் அண்ட்ளோஷர் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு ஆனால் வந்து ஷவர் அண்ட்ளோஷர் அஃபோர்ட் பண்ண முடியலாம் நீங்கள் ஜஸ்ட்டு ஷவர் கர்டன்ஸ் கூட போட்டு மேனேஜ் பண்ணிக்கலாம் ஷவர் அண்ட்ளோஷரில் நிறையா ஷேப்ஸ் இருக்குது யூஸ்வலாக பார்த்திங்கன்னா லாங் சிம்பிள் ரெக்டாங்குலர் ஷேப்பு அப்படிங்கிறது ஃபேமஸ் ஸோ உங்கள் பாத்ரூம் வந்து ரெக்டாங்கில் இருக்கும்போது அதுதான் செட் ஆகும் ஸோ அதில் வந்து உங்களுக்கு ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் டு தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸில் வந்து நல்ல ஷவர் அண்ட் க்ளோஸ் சிஸ்டம் நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம் இப்போ வந்து பெரிய ஃபேமஸ் கம்பெனி ஜாக்வா கோலர் இது மாதிரி எல்லா கம்பெனிஸுமே ஷவர் அண்ட் க்ளோஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இல்லை நீங்களே கஸ்டமைஸ் பண்ணி டோர்மா ஃபிட்டிங்ஸு இந்த மாதிரி ஃபிட்டிங்ஸை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து ஷவர் அண்ட் க்ளோஸரை இன்ஸ்டால் பண்ணுறவங்க இருக்காங்க டஃப் அண்ட் கிளாஸ் வச்சு இன்ஸ்டால் பண்ணி கொடுப்பாங்க ஸோ ஷவர் அண்ட் க்ளோஸரில் நிறையா டைப் என்னென்னு சொன்னால் ஷேப்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்ஸ் இருக்குது அதே மாதிரி வந்து டோர்ஸ் வந்து ஸ்விங்கிங் டோர்ஸ் இருக்குது ஸ்லைடிங் டோர்ஸ் இருக்குது எது வேணால் யூஸ் பண்ணலாம் அதை பற்றி பிரச்சனை இல்லை சிங் இந்த டோர்ஸில் வந்து உங்களுக்கு மேக்னெட்டிக் சீல் கொடுத்துருப்பாங்க அது வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ண ஒன்றா உங்களுக்கு டோர் க்ளோஸ் பண்ண ஒன்றா தண்ணி லீக்கேஜஸ்லாம் வராமல் இருக்கும் அது மாதிரி வந்து கீழே ஷவர் அண்ட்ளோஸ் போட்டிங்கன்னா கீழே ஒரு லெட் வால் ஒன்று போடுறது நல்லது ஒரு த்ரீ இன்ச் பை ஃபோர் ஃபோர் இன்ச் சைஸுக்கு ஒரு லெட் வால் கிரனைட் ஃபினிஷ்லேயோ மார்பிள் ஃபினிஷ்லேயே இருக்கும் அதுக்கு மேலே ஷவர் அண்ட் க்ளோஸ் உட்காரச்சிங்கன்னா கீழே சீலண்ட் போடும்போது அது தண்ணியில் நம்ம நிறையா யூஸ்வலாக வாஷ் பண்ணுறோம் க்ளீன் பண்ணுறோம் அந்த டைமில் வந்து உங்களுக்கு அந்த சீலண்ட் வந்து ஈஸியாக டேமேஜ் ஆகாமல் தடுக்கும் அது ஒரு முக்கியமான டிப்பு ஸோ ஷவர் அண்ட் க்ளோஸர் என்ன ஷேப்பில் வேணால் இருக்கலாம் இன்னும் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷவர் அண்ட்ளோஷர் வந்து கார்னரில் ஸ்கொயராக இருக்கிற ஷவர் அண்ட்ளோஷரில் ஷாம்பர் பண்ணி கொடுப்போம் கார்னர்ஸை ஏன்னா வந்து உங்களுக்கு அது கார்னர் ஷாம்பர் பண்ணி கொடுக்கும்போது உள்ளே ஆக்சஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு உள்ளே ஆக்சஸ் பண்ணுற டோர் அந்த ஷவர் அண்ட்ளோஷர் டோர் அந்த ஷாம்பரில் கொடுப்போம் அது ஒரு ஸ்பேஸ் கன்ஸ்ட்ரெயிண்டாக இல்லாமல் சின்ன ஏரியாவிலையும் ஷவர் அண்ட்ளோஷர் கொடுக்குறதுக்கு ஈஸியாக இருக்குது இந்த ஃபோட்டோகிராஃபில் காட்டியிருக்கிற மாதிரி வாட்டர் ஹீட்டர் என்ன யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு யூஸ்வலாக கேட்பாங்க வாட்டர் ஹீட்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் லிட்டர்ஸ் இருக்குது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லிட்டர்ஸ் இருக்குது நார்மலாக வந்து ஃபிஃப்டின் லிட்டர்ஸ் டுவெண்ட்டி லிட்டர்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லிட்டர்ஸ் அது எது வேணால் யூஸ் பண்ணலாம் நார்மல் டுவெண்ட்டி லிட்டர்ஸ் போதும் மெயினாக வந்து ஹரிசான்டல் மவுண்ட் வாட்டர் ஹீட்டர் வாங்குங்க அப்போ தான் கன்ஸ் ஃபார்ட் சீலிங்குள்ளே கன்சீல் பண்ண முடியும் ஹரிசான்டல் மவுண்ட்டு அப்புறம் ப்ரெஷர் கம்பேட்டபிள் வாட்டர் மீட்டர் வாட்டர் ஹீட்டர் வாங்குங்க ஏன்னு சொன்னால் அதுதான் இப்போ ப்ரெஷர் கம்பேட்டபிள் தான் நம்ம ப்ரெஷர் பம்ப்லாம் போடுறதுனால அது யூஸ் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது இன்னொன்று ஹீட்டர் வந்து நான் சொன்ன மாதிரி முடி சொன்ன மாதிரி ஃபால் சீலிங்கில் கன்சீல் பண்ணிடலாம் அது ரொம்ப நீட்டாக இருக்கும் ரொம்ப சேஃப் கூட இன்னொன்று வந்து வாட்டர் ஹீட்டரில் நீங்கள் பெரிய ஹீட்டர் ரெயின் ஷவர்லாம் போட்டிங்கன்னா நீங்கள் பெரிய ஹீட்டர் தான் போட்டாங்கன்னு வேறு வழி கிடையாது மற்றபடி ரெயின் ஷவர்லாம் இல்லை நார்மல் ஷவர்னு சொன்னால் காம்பேக்ட் ஹீட்டர் இன்ஸ்டன்ட் ஹீட்டரே ரொம்ப போதும் அதுவே வந்து ஒன் அண்ட் ஆஃப் லிட்டர் த்ரீ லிட்டரில் வருது இன்ஸ்டன்ட் ஹீட்டரே வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இம்மிடியட் ஆன் ஆகும் இம்மிடியட் ஆஃப் ஆகும் அதே நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறது பெட்டர் சோலார் ஹீட்டர் வந்து ரொம்ப அவ்வளோவா ஃபேமஸ் கிடையாது நம்ம சென்னையில் தமிழ்நாட்டிலலாம் ஏன்னு சொன்னால் வந்து உங்களுக்கு பெங்களூரில் ரொம்ப ஃபேமஸாக இருக்குது ஏன்னு சொன்னால் அங்கே ரொம்ப ரெகுலர் ரிக்யர்மெண்ட் ஆஃப் ஹாட் வாட்டர் இருக்குது நமக்கு வந்து ஹாட் வாட்டர் ரிக்யர்மெண்ட் ரொம்ப கம்மிங்கிறது ஒரு இது இன்னொன்று என்னென்னு சொன்னால் சோலார் வாட்டர் ஹீட்டரில் மேலேருந்து தண்ணி இங்கே நம்ம பாத்ரூமில் வர்றதுக்குள்ளே அந்த
அப்புறம் இந்த ட்ரெயின் சிஸ்டம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு பாத்ரூமில் வந்து மூணு பார்ட்டாக பிரிச்சுருக்கோம் பாத்ரூமில் வாஷ் பேசின் ஏரியா அதுக்கப்புறம் டபிள்யூசி ஏரியா அண்டு ஷவர் ஏரியா ஸோ இது மூணுக்குமே வந்து ஃப்ளோர் ட்ராப் ட்ரெயின்ஸ் கொடுக்குறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு இந்த மூணு ஏரியாவிலையும் ஒரு ஒரு இடத்துல ஃப்ளோர் ட்ராப்ஸ் இருக்கணும் அப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து ப்ராப்பர் வந்து பைப் லைன்ஸ்லாம் கனெக்ட் பண்ணி அதை மெயின்டைன் பண்ணுறது ஈஸியாக இருக்கும் இன்னும் ஒன்று வந்து இந்த ட்ரெயினில் வந்து நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது அதில் ஒரு முக்கியமான டைப் காக்ரோச் ட்ராப் அப்படிங்கிற ட்ரெயின் இருக்குது அது காக்ரோச் வந்து உள்ளே வராமல் தடுக்கும் இந்த ட்ரெயினில் வந்து தண்ணி எப்போவுமே ஃப்ளோட் ஆகிட்டு இருக்கும் அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு ஸ்மெல்லாம் உள்ளே வராது சப்போஸ் இன் கேஸ் உங்கள் பாத்ரூமில் ஏதாவது ஸ்மெல் வருதுன்னா அந்த ட்ரெயின் பைப்பில் அந்த ஃப்ளோர் ட்ராப்பில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன ஒரு லாக் மாதிரி இருக்கும் அதை ரிமூவ் பண்ணியிருப்பாங்க சின்ன ஒரு பிளாஸ்டிக்கில் ஒரு ரவுண்டாக இருக்கும் ஸோ அதை வந்து நீங்கள் ஜஸ்ட் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கிறீங்க நல்லா போதும் அது நீங்கள் உங்கள் பம்பர் கிட்ட ஒரு தடவை அதை செக் பண்ண சொன்னீங்கன்னா அது மோஸ்ட்லி அதுதான் ப்ராப்ளமாக இருக்கும் ஸோ ஸ்மெல் வரக்கூடாது ஆக்சுவலாக ஏன்னா வந்து ட்ராப் அப்படிங்கிறது இருக்கிறதே வந்து ட்ராப்புங்கிறது தண்ணி உங்களுக்கு நிற்கும் ஸோ டபிள்யூசியாக இருந்தாலும் சரி ஃப்ளோர் ட்ராப்பாக இருந்தாலும் சரி அது இருக்கும்போது ஸ்மெல் வரதுக்கு சான்ஸே இல்லை ஸோ அதை செக் பண்ண சொல்லுங்கள் ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு ஹோல் ஒன்று ஹோல் அடைக்கிற மாதிரி ஒரு ஒன்று இருக்கும் அதை வந்து அவங்க மிஸ் பண்ணியிருக்க ஒரு சான்ஸ் இருக்குது இன்னும் ஒன்று இந்த ட்ரெயினில் வந்து லாங் ஷவர்லாம் வந்து லாங் ட்ரெயின்ஸ் அப்படின்லாம் கொடுக்குறாங்க அதெல்லாம் வந்து தேவையில்லை ஏன்னா அது சும்மா ஆக்சுவலாக வந்து லாங்காக இருக்கே தவிர அதில் போ வெளியில் உள்ளே தண்ணி உள்ளே போகிற இடம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ரவுண்டாக தான் இருக்கும் ஸோ அதனால் வந்து நார்மல் ட்ராப்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் பட் மூணு இடத்துல கொடுக்க சொல்கிறது எப்போவுமே நல்லது எக்ஸாஸ்ட் ஃபேனை டாய்லெட்டில் எப்படி ப்ரொவைட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு ரெண்டு மூணு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குங்க எக்ஸாஸ்ட் ஃபேன் வந்து ஃபஸ்ட் மெத்தட் வந்து வாலில் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது வெண்டிலேட்டர் கொஞ்சம் மேலே வாலில் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது அதில் வந்து நிறையா டைப் எக்ஸாஸ்ட் ஃபேனை வருது எது வேணால் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் சிம்பிளஸ்ட் டைப் வந்து ரவுண்டு ஹோல் வரும் ஆக்சுவலாக வந்து சிக்ஸ் இன்ச்சு ஹோல் வரும் அதில் பைப் வச்சுட்டு எக்ஸாஸ்ட் ஃபேன் உள்ளே பார்க்குறது ஃபயராக இருக்கும் அது ப்ராப்ளம் கிடையாது இன்னொரு டைப் வந்து வெண்டிலேட்டர்லேயே ஒரு போர்ஷனில் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது அது வந்து ஒரு வகையில் பெஸ்ட்டு ஏன் சொன்னால் பார்க்க நீட்டாக இருக்குது யூஸ்வலாக ஃபா ஃபால் சிலிங்க்கு ஃபால் சிலிங்லாம் பண்ணும்போது மேலே ஸ்பேஸ் ஜாஸ்தி கிடைக்கிறது இல்லை ஸோ வெண்டிலேட்டரில் பண்ணுறது பெஸ்ட்டு சொல்யூஷன் ஒரே ஒரு விஷயம் என்னென்னு சொன்னால் இதை வந்து லைனை முன்னாடியே கன்சல்ட் பண்ண சொல்லிடுங்க வெண்டிலேட்டர் கிட்ட வரைக்கும் லைன் வரணும் லைன் கொடுக்கும்போது எலக் எக்ஸாஸ்ட் ஃபேனுக்கு எலக்ட்ரிக்கல் லைன் வரணும் அதே மாதிரி லைன் கொடுக்கும்போது ஒரு ப்ளக் பாயிண்ட்டாக கொடுக்காம ப்ளக் பாயிண்ட்டை கொடுத்து அது ஒயர்லாம் எக்ஸாஸ்ட் ஃபேனோட ஃபேனோட ஒயர்லாம் அசிங்கமாக தெரியும் ஸோ அந்த லைனை வந்து கன்சீல்டாக வெண்டிலேட்டர் கிட்ட கொடுக்க சொல்லுங்கள் அப்போ ப்ராப்பராக இன்ஸ்டால் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒயரே தெரியாது உங்களுக்கு எக்ஸாஸ்ட் ஃபேன் மட்டும் தான் தெரியும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ரொம்ப இப்போது நிறைய பாப்புலராக இருக்குது அது என்னென்னு சொன்னால் எக்ஸாஸ்ட் ஃபேன் சீலிங்கில் கொடுக்குறது சில டாய்லெட்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவுட் சைட் வெண்டிலேஷன் இருக்காது அப்படிங்கும்போது சீலிங்கில் எக்ஸாஸ்ட் ஃபேன் வச்சுட்டு அதில் சில மெத்தடு நல்ல அதில் சில பிராண்ட்ஸ் நல்ல பிராண்ட்ஸ் ஹேவல்ஸ் அப்படிங்கிற பிராண்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எக்ஸாஸ்ட் ஃபேன் பார்க்குறதுக்கு நல்லா ஒரு சின்ன ஒரு ஏர் கண்டிஷன் மாதிரியே இருக்கும் அதில் எக்ஸாஸ்ட் ஃபேன் சீலிங்கில் ஃபிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் அதில் இருந்து ஒரு சிக்ஸ் இன்ச் பைப்பு அல்லது மினிமம் ஃபோர் இன்ச் பைப்பு எடுத்துகிட்டு போய் அது வெளியில் கொண்டு போய் விட்டுறணும் ஸோ அப்போ வந்து இந்த எக்ஸாஸ்ட் ஃபேன் நல்லா ஒர்க் ஆகுது நீட்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு பார்க்குறதுக்கு சீலிங்கில் இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு சர்வீஸ் ப்ராப்ளம் அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக அட்டன் பண்ணிடலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த மெயினாக அந்த எக்ஸாஸ்ட் ஃபேனோட எண்டை வந்து ஓப்பனாக விட்டுறக்கூடாது அந்த எக்ஸாஸ்ட் ஃபேனோட எண்டில் ஒரு மெஷ் கவர் பண்ணிவிட்டு அந்த பெண்டு பண்ணி விட்டுறோம் டவுனாக ஸோ அதை ரெயின் ஓட்டரில் உள்ளே போகாத மாதிரி ஸோ எக்ஸாஸ்ட் ஃபேனோட அந்த பைப்போட எண்டில் ஒரு மெஷ் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னு சொன்னால் அது உள்ள பெஸ்ட் ஒரு பள்ளியோ அதை போகாமல் அதை ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்கு எதுவாக இருக்கும் டாய்லெட் ஆக்சசரிஸ் அதெல்லாம் எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது ஒரு கொஷின் இப்போ டாய்லெட் ஆக்சசரிஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா டவல் ரெயில்ஸ் இருக்குது டவல் ரெயில்ஸ் வந்து நீங்கள் யூஸ்வலாக வந்து ஒரு ட்ரை ஏரியாவில் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம் யூஸ்வலாக வந்து டோருக்கு பக்கத்துலேயோ அல்லது வாஷ் பேசினுக்கு பின்னாடி வாஷ் பேசினுக்கு ஆப்போசிட் சைட்லேயோ வந்து யூஸ்வலாக ஃப்ரீயாக இருக்கும் ஷவர் இன்க்ளோஷர் இருக்கிற இடத்துல கொடுத்தீங்கன்னா வந்து இந்த டவல்லாம் நினைஞ்சிருக்க சான்ஸ் இருக்குது சிம்பிளஸ்ட்டு சிஸ்டம் ஹோட்டல்லாம் இருக்க மாதிரி ஒரு ரெயில்லாம் வச்ச மாதிரி இருக்கும் டவர்லாம் மேலே இருக்கும் போது அதெ
அந்த மிரருக்கு பின்னாடி லைட்டிங்லாம் அழகாக இருக்கிற மாதிரிலாம் கொடுக்கலாம் அதெல்லாம் வந்து பெரிய விஷயம் கிடையாது எல்இடி எல்இடி லைட்லாம் வந்து வச்சுக்கோ ரொம்ப நல்லா இருக்கு மிரருக்கு மேலே வந்து லாங் லைட் கொடுக்குறது ரொம்ப நல்லது அது எல்இடிலேயே உங்களுக்கு நல்ல பியூட்டிஃபுல் லைட்ஸ் கிடைக்குது மிரர் வந்து எவ்வளோ சிம்பிளாக இருக்குமோ அவ்வளோ சிம்பிளாக இருக்கும் வச்சுக்கோங்க ஜஸ்ட் மிரர் ஜஸ்ட் ஸ்டிக்கான் மிரர் அப்படின்னு வருது ஜஸ்ட் உங்களுக்கு வந்து எட்ஜ்லாம் வந்து ஃப்ரேம்லாம் இல்லாமல் ஜஸ்ட் பிளெயினாக இருக்கும் அதுதான் வந்து லேட்டஸ்ட் ட்ரெண்டு அதுதான் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் எவ்வளோ பெருசு இருக்கும் அவ்வளோ வந்து நீங்கள் பெருசாக போடுறது நல்லது பார்க்கும் ஸ்பேஷியஸாக காட்டும் ரொம்ப லேட்டஸ்ட்டாக இருக்கும் பார்த்தோம் பார்க்குறது ஸோ இது வரைக்கும் இந்த வீடியோவில் நம்ம நிறைய ஆஸ்பெக்டை பார்த்தோம் டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்ஸில் பார்த்தோம் இதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு டாய்லெட்டோட லே அவுட் எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறத கம்ப்ளீட்டாக பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் வந்து டாய்லெட்டோட ஃபிக்சர்ஸ் எப்படி இருக்கணும் ஃபிட்டிங்ஸ் எப்படி இருக்கணும் டாய்லெட்டோட சானிட்ரி வேர் எப்படி இருக்கணும் அதெல்லாம் எப்படி சூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் வந்து பிளம்பிங் சிஸ்டம்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் அதையும் எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறதையும் பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் அங்கங்கே உங்களுக்கு சில டிப்ஸ் எல்லாம் எனக்கு உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் ஒவ்வொரு பீரியட் ஆஃப் டைம்ஸ் நான் கெயின் பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸில் கிட்டத்தட்ட ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸாக நான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸில் வந்து உங்களுக்கு வந்து நிறைய மேட்டர் சொல்லியிருக்கேன் அதெல்லாம் உங்களுக்கு நீங்களே வீடு கட்டினாலும் சரி இல்லை உங்கள் ஆர்கிடெக்டை வச்சு பண்ணுறீங்கனாலும் அவங்களுக்கும் இதெல்லாம் சொல்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு எஜுகேட்டிவ் மோட்டிவோட தான் சொல்லியிருக்கேன் இது வந்து ஃபியூச்சரில் இது மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் நீங்கள் எதிர்பார்க்கலாம் ஒவ்வொரு பார்ட் ஆஃப் த ஹவுஸ் அப்படிங்கிறத டிசைன் பண்ணுறது எப்படிங்கிறத உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நாங்கள் மோஸ்ட்லி வந்து கிச்சன் டிசைன் எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிற டேக்கிள் பண்ணலான்ட்ருக்கோம் அது வரைக்கும் உங்களிடமிருந்து விடைபெறுறேன் ஐ ஆம் தமீம் அன்சாரி ஃப்ரம் அன்சாரி ஆர்கிடெக்ட்ஸ் நீங்கள் எங்கள் வெப்சைட்டில் வந்து அன்சாரி ஆர்கிடெக்ட்ஸ் டாட் காம் அன்சாரி அசோசியேட்ஸ் டாட் காம் அன்சாரி அண்ட் அசோசியேட்ஸ் டாட் காம் இந்த மாதிரி வெப்சைட்டில் வந்து நீங்கள் போய் பார்த்தீங்கன்னா இது மாதிரி நிறைய ப்ராஜெக்ட் டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்கோம் நாங்கள் ஜஸ்ட் ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் மட்டும்தான் போடுவோம் ஃபினிஷ்டு ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் மட்டும் தான் போட்டிருக்கோம் ஜஸ்ட்டு இமேஜினரி த்ரீ டி வியூஸ்லாம் போடுறதில்ல அது நீங்கள் பார்த்துட்டு உங்களுக்கு நிறைய ஐடியாஸ் எடுத்துக்கலாம் நிறையா பிளான்ஸ்லாம் கூட போட்டு வச்சுருக்கோம் இன்னும் அப்டேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம் தவறாமல் அந்த வெப்சைட்லாம் விசிட் பண்ணி பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சந்திக்கலாம்